，兄弟，岳家军在新城，以骑兵三百，步兵两千，大破金兀术，大快人心。我韩某，从心里佩服。那金兀术的搜山捡海计划，就会收兵了，还不带他的人回老家去？呵呵，韩将军过奖。金人践踏我们的家园，杀害我们的亲人。最终，他们想来就来，想走就走。你有什么计划？如今，咱们的皇上被困海上，我们应该联络各方力量，尽快将金人赶出我们大宋疆土。岳家军由路上攻击金军，金军若是北返，必然会横渡长江。我希望韩将军能率水师镇守，以逸待劳。让他们有来无回。计划不错呀，我韩某只是大小战舰总共加起来一百七十五艘，可是有一半下不了水。而金兀术呢，有大小战舰五百艘，是我水军的三倍，而且船坚炮利。即便是如此，兄弟，哥哥在这答应。只要我韩世忠还活着，就算是拼到最后的一船一卒，我也不能让金兀术过去。好，水陆合围，并肩歼敌，就算他有一千艘船、一万艘船，咱们也要让他们有去无回。有去无回，让我们并肩作战，粮草运输，全力以赴。嗯。<笑>
想。韩长，你现在成了我们岳家军的阶下囚，你还有什么话要说？有杀有剐随便你，还啰嗦什么？<笑>好。死到临头了还敢嘴硬，那我让你尝尝！老棍，得，这是干什么？放你回去。大哥，不能放他回去呀、啊！我们兄弟们拼死拼活的把他给抓了，你怎么说放就放了？大哥，大哥，你不能放他！你给我带一句话回去，请讲。告诉你们金人皇帝，让他们送还二圣，早日休战，否则早晚有一天。我会率兵直捣黄龙，让你们也尝一尝何为兵险之灾，何为民生之苦。你觉得我带这句话回去还能活吗？不如就在这儿，你把我杀了。至少我死在这儿，还算是大金勇士。我不杀你，那我就自裁若是在金军那里没了前程，岳家军的大门随时为你打开。我快一点，快一点！风一来就要出港了。报，韩将军回来了。太子殿下，启禀太子殿下，韩长向四太子请罪。你怎么回来的？是岳飞把我放回来的。岳飞千辛万苦把你抓了去，现在又放你回来，哼！你们交情不错嘛。四太子，岳飞放我，是想让我给皇上带一句话。岳飞好大的气势，让你韩长大将军做信差。还有什么屁话？说。这，他说，放还二圣，还我河山，不然，不然什么？说，不然，他治了黄龙。<笑>我把他们的皇上赶到海上去了，现在得势而归。他小小的岳飞凭什么口出狂言，不自量力？四太子。岳飞不容小觑啊，他已经收复健康了。什么？不要！
白骨鸣金，一生太平旗。两长两短是什么？向前行。我们一路上日行千里，乘风破浪，却连寒室中一个影子都没有看到。他知道咱们船上装了连环炮，他的媳妇梁红玉年轻貌美，岂能以身试炮？吩咐下去，由我率领旗舰水师引导方向，为大军开路，而你在舰队尾部紧随，严防突袭。遵命。我这就去安排。多的楼船，这些楼船是跑海路的。我在长江之中从来没有见过楼船。他们的火力不比咱们的小啊！哼，不过看到前面有船，就慌成这个样子。要是看到后面也有船，胆子都要吓破了，是吧？报，太子，船后势力有敌情。你快看呀、啊！完了，我们被包围了！这是什么地方？黄天大。
世中，跟咱们耍了个心眼。来的时候毫无动静，现在回去你就来堵我。今天跟你拼了！你们看，千帆齐发，四面埋伏。看来这回南宋把所有船都派来了。我们要稍有不留意，也许这回……就会栽在台世中的手里。班上必有岳家军的炮队在等着我们，水陆交攻，那就麻烦了。哼，你该庆幸，这一趟没有白来。我们在马上打仗打得多了，在水上这还是头一次。让我们大家拿出马上的劲儿来，这回杀他们个片甲不留。杨帆。
将军知道岳家军在广德连胜，夺回了建康，牵制住了韩长的援军，特来告谢。感谢韩将军的美意，岳家军会镇守江边，堵死金人的退路。只要有金人的船队想要逃，他们有多少，咱们就杀他多少。目前看起来，韩将军这边水势熟，士气旺。他这个一战水师的混号，就要在这黄天荡一役中全然改观。照这个战况发展下去，一个可能是到了傍晚时刻，北京突围去镇江；另外一个可能，就是北京被韩将军困在黄天荡十日八日，甚至更长的时间，等人前来救援。若是四太子被困，也无人能救得了他，那他这几万人，肯定要涉水上岸渡江一战。那么这黄天荡的结局，就回到咱们岳家军了。咱们把四太子送到水里，可不能再把四太子接上岸。我请各位来，是为了重申这一道封锁江边的命令。第一军，主控莲子墩一带。得令。第二军。主控碧玉峰一带，得令。第三军，主控降龙湾一带，得令。第四军，主控和尚屯一带。
生什么事啊？都不能告诉四太子，知道吗？是、啊、娘，我去给您烫壶热水，暖暖身子。你们父娘娘回房间。韩氏忠领着一群娘们敲着锣打着鼓，就把大金的勇士给吓着了。你们这群没用的废物，这事儿要是传到圣经，皇上和詹韩会如何想我？你们是选择自刎谢罪，还是送到海里喂鱼？四太子，如果大战在即，惩罚将士的话，有可能军心大乱。不如让夏金屋带几个兔崽子，将功赎罪。且容你下一战为先锋。是四太子，小将军，誓死效命。命如今，男人用船，正如大金勇士用马一般。黄天荡位置优越，背山面江。而且地势凶险，是一个驻防守疆的好地方。现在我们的关键在于如何能把它给破。正如军师所言，如今我们被困于此，可有破敌妙计？我们可否打上岸去？打上岸是万万不可的。如果我们现在选择打上岸的话，万一在岸边中了岳飞大军的埋伏，到了那个时候。我们将会进退两难。韩将军，人来了。岳飞部下复敬，杨再兴见过韩将军,韩将军、啊。不必多礼。我知道岳飞在广德打了一个大胜仗，而且还收复了建康。现在又率队前来黄天荡助阵，真是辛苦诸位兄弟了。<笑>大哥说了，愿与韩将军共进退。好啊。傅兄弟啊，我听说了，你铸的一手好兵器，什么时候为我韩世忠也铸一把啊？<笑>韩将军见笑了，只要您不嫌弃，那是我父亲的荣幸啊。<笑>坐，哎，谢将军，谢将军，请坐。江上寒气重，傅兄弟、杨兄弟，喝点酒。好、啊，哎，哎呦，这这来，谢谢过夫人美意，但是。<笑>怎么了？我知道二位兄弟，但是好酒量，今天怎么不给我韩世忠这个面子？哎，韩将军切莫误会，只是大哥吩咐了，这次出来，不可饮酒。<笑><笑>原来是岳飞给你们下了禁酒令，那是你们岳家军的规矩。别忘了，今天是在我们韩家军。我韩世忠今天就解了他的禁酒令，今天啊，你们想喝多少喝多少，来，哎，好，那就谢过韩将军了，谢将军，干。有什么破韩世忠的妙计？如今之计，唯有四太子亲自前去与韩世忠对话。他韩世忠是个什么东西
，让四太子亲自出马。四太子还是要以大局为重，千万不可视入虎穴。我去会会他。这次啊，我们就坐在这黄天荡，蒋龙湾死守金乌珠。我看他这次是插翅难飞。哈哈哈哈哈！韩将军英明。来，干干干！启禀将军，四太子金乌珠派人前来送信，请您到江面一致。哦。不如叫偏将带你前往。我呀，正想好好会会他呢。飞船韩将军英明，今日幸得相见。四太子干嘛那么客气？自你从詹韩手中夺得兵权之后，又残害了多少大宋的百姓？你是我们大宋的百姓，有谁不知道？你四太子的威名啊！见笑了，凡事以和为贵。你若是放我过江，我必重谢韩将军。你若想免两方兵戎之厄，我可以给你个机会。只要你依我的话行事，保你在此安居。待两方合议之后，我亲自送四太子回去。我愿将此次所得财宝全数奉送，唯求韩将军网开一面，放我归北。自今大金与大宋以大江为界，放还赵氏二弟。永不相亲，为兄弟之盟。四太子称兄弟之盟，可见诚意啊。但是，燕山以南，皆是我大宋的土地，岂能由你占据不还？你个韩泼吾，敢与我单挑否？一定是那秦桧使的坏。怎么讲？我在送皇上回临安城的时候，看到秦桧拉回几箱金珠宝。秦桧，好啊！他肯定是收了金陵的好处，然后在皇上面前谗言，所以才让大哥南下。哎呀，大哥，不用理他，只要咱们抓到了金乌珠，那可是天大的功劳啊！是啊，大哥，索性不管他。既然是皇上的圣谕，公然抗旨不太好。杨再兴，福庆，在。你们带我军主力驻守此地。是。王贵、张宪、牛皋，在。在。你们随我南下。是。
，别光咱们自己兄弟喝，咱们也得请那个金乌珠喝点儿。但咱们请他喝的不是酒，请他喝的是长江里的黄汤子。<笑><笑>瞧你得意的。我呀，敲了四十几天的鼓，膀子都敲酸了。他呢，喝了几十天的酒，舌头也喝麻了。<笑>今天啊，咱们众兄弟放开喝，等那个金乌珠啊耐不住的时候，我们就将他生擒活捉啊，然后泡到酒里，送给岳飞兄弟。嘿，我看他还下不下这个禁酒令。哎，其实岳大哥不让我们喝酒呢，只是怕我们啊这个喝酒误事。啊、呃，对，大哥他他私下对我说，他说那个有朝一日我们打到黄龙，然后呢，他要跟兄弟们喝个三天三夜，然后人事不至。哎，哎，听好了，这一天。快到了！啊啊，这样好不好？要不一会儿，我父亲和杨毛子，我们两个人摸到对面去，把金乌珠绑了，绑了呢，提前放到酒缸里，等大哥回来，酒也不好了，不但把他灌醉，连他那匹大白马一样四脚朝天呢。对对对。岂有此理！我要点个亮，说什么会暴露行迹；我要行船布阵，说什么攻必坚，战必败。四十多天了，爱妃现在卧病在床，一日不如一日，而我要去找个大夫都找不到。我出兵这么多年，现在连我自己的女人和孩子我都保护不了。你来见我，所谓何事？小人便已，是秦大人让我来卖铁镐和铁铲的。秦大人？哪个秦大人？秦桧，秦大人，他让小的来救你的命呢。江水高涨，盘踞不走。而岳家军在四周围堵，没有一条妙计。四太子此次很难全身而退呀、啊。那么，请问先生，你的铁镐和铁铲怎么个卖法？嘿嘿一一两一把。<笑>这哪里是铁铲和铁镐？这分明是金铲和金镐啊！一时间，你要筹不到三千铁镐铁铲的话，你也走不了啊！你若筹得到，一支二两。四太子真是豪爽人也。还没吃，你与先生结账。要问清楚先生，是要银子，还是要银票？谢四太子。来来来，斟酒。树奴家，于剑，这金乌珠在里面待久了，不会有什么变故吧？哎，是妇人之见。你们想，啊？鲁迅进了八卦阵，出来可就难了。对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对
喝多了，就是喝多了，没事没事，别误了正事啊！哎，我们让妇女回去休息。这有韩将军，还有钟家兄弟，别别，钟家兄弟，误不了事。我呢，我是越喝越有劲儿。越喝越精神。哎呀，父亲，是吧？父亲，嗯，啊，好，将军，小兵放心，没事没事，我一会儿，我送他回去啊。干了，干，干了。干。那此一处是黄天荡，这一处是贵军船队。呃，贵军靠北岸，这北岸是韩世忠的主力。你已经试过韩过不去，呃，靠南岸呢？更过不去了。呃，岳飞的四个军分段把守，攻墙炮远呢，想上岸啊，难如上青天呐、啊。不过，四太子有帝王之命，这不该涨水的时候，猛个涨了。若是你能派出三千会水的将士。潜到镇江西面的卢场地，把老灌口凿成二十五里长渠，然后接通长江口。你的船呢，就自个儿往外溜。明儿一早，整个黄天荡，不见你大金的一船一帆，一兵一卒啊！<笑>不过有一件事情我想不明白，你也算是南宋著名的和工，为我们大金突围，难道就为了卖你那三千铁铲和铁镐吗？呃，呃，小的知道贵方有这等考虑，我便已愿留河口，陪同金将士一同发放铁铲铁镐，若有半点不实之情，任凭贵方随地格杀。船队尽速退回黄天荡便是了。四太子，水师三千名，安全到达老灌口，开始拓宽河道，引水入渠，以便船队通行。预计两个时辰之后，我船队可以突围北上。天不绝尽，两个时辰之后，依照计划，迅速进入老灌口。是。是
天荡一战。韩世忠和岳飞的兵马困住了金兀术的人，整整困了四十八天，梁红玉功不可没，他击鼓退金兵，威名震天下。是从长江里捞上来的，我相信他的英灵还留在江水之内。你们过江的时候，别忘了招呼他一声，给他撒些酒，认个粽子。